ワールドラバーで大ヒットリピーターが続出レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバーアポロ5超極薄、うんうんうんワールドラバーマーケットのグッチーです。本日のゲストは中国卓球のモーコーチです。モーコーチは池袋にある中国卓球でレッスンをしています。また YouTube でも動画を公開しており、レッスンやモーコーチのチャンネルに興味がある方は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマはブチギレ横回転サーブのコツです。マロン選手やファンジェントン選手が使う横回転サーブはその威力に定評がありますしかしながらそのコツをつかむのは容易ではありませんそこでモーコーチが中国人コーチの視点で実際に使う上での必要な要素やコツトレーニング方法などを詳しく解説していきます横回転サーブがうまく出せない人や特に多いのが横回転サーブは出せるけど相手に普通に返されてしまいサーブの得点力が低くて悩んでいる方におすすめですこのサーブを使えたら勝負どころで相手から点数を取りに行ける鋭い高速で切れたサーブを覚えることができます強烈な横回転サーブがあれば他の巻き込みサーブや下回転サーブを混ぜることで相手のレシーブが迷うようになりますサーブで点数が取りたい方は必見です私たちは卓球技術動画を30言語に翻訳し卓球で世界をつなげる活動をしています卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。では、もうこっちのレッスンを見ていきましょう。ぶち切り横回転のサービスを紹介いたします。で、ポイント1は、ラケットの握りです。握り方からはちょっと違いますので、横の方はやはり手首を落とさないと、ラケット角度を落とさないと横に出ないので、なので、握りから帰ります。じゃあ、握りはどうやって変わるっていうと、基本的にこの3本の指、親指、人差し指、中指。すると、親指はこっちのラバーの方を押さえていくんですね。で、人差し指はちょっとこの辺に置こうか、もうちょっと高く置こうか、それ自分調節しているから、中指の方がこのグリップのところに引っかかるところがあるんですよね。その指の腹をそこに引っかかるように、引っかかりやすいように、力を入りやすいように握れば OK です。この握りで横回転を出せますので、ぜひやってみてくださいね。ポイントの二つ目は、ボールを当たる瞬間のタイミングです。先ほども下回の印象でタイミングで決めるんですね。心臓の当たりでは短いサービスのタイミング。おへその当たりは下のエンドライン、白い人の上の方にはちょこっと高さの方が低いサービスのタイミング。これは低いタイミングで長いサービス。ここ、これがタイミングは2のポイントです。ポイント3つ目はのラケットがもう平らになってますね垂直面90度垂直面になりますねこの角度だと横回転を出しやすくなりますではこの3のタイミングはラケットの角度を試してみてくださいねこのまんま出していくとボールの真横の方に行きます横から見るとボールの真横の方に切ると横回転にかか,かかりますからねよく見てくださいよ特に初心者にしようが小学生、中学生
西尾が最初分かんないからもうとりあえず横回に出したいならこの握りでボール真横に体と同時に見てくださいよ体と同時にサーブのタイミングを低くして体と同時に回していくと出しやすくなる。ポイントの4つ目は絶対体を使いますここで一つ気をつけてほしいのは手で何度かやればボール出せると思ったらちょっと危ないので絶対体を使います何を使う左足左足軸足右足は重心交換、体重移動の足。この左足に軸を沿ってボールを上げてタイミングを合わせて軸足に沿って体を回す。だとボディ使えるからボディ使えると腕の方が楽になるんで体回しやすいからそれで相手の行動の方に届きやすい。一回やってみますね。左足を軸にして回ります。ね左足を軸にして回りますでシナリオそのまましないたまままだ切ってないで新しいのをグッと切っていくとこれが横回転をかかりやすくなるねこれで回転量とスピードを出やすくなるスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう